ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஆல்வேஸ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் இன்று ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് 7 വിൻഡോസ് 8 അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് 8.1 പോയിൻ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലേക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ അമർത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതു പുത്തൻ വീഡിയോകൾ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓയിസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വിൻഡോസ് സെവൻ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവർ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിലുള്ള ചില പോരായ്മകൾ മറികടക്കാൻ തക്കവണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അവർ റിലീസ് ചെയ്തു ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി അഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനാലോടുകൂടി വിൻഡോസ് സെവനിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഗ്രേഡുകളും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വിൻഡോസ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ സെക്യൂരിറ്റിയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഈ വിൻഡോസ് സെവനിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൻഡോസ് സെവൻ ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിലേക്കോ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലേക്കോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒ എസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് സെവനോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ്ണോ ആണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുതു പുത്തൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അത് തികച്ചും സൗജന്യമായി തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് സെവനോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വണ്ണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജെനുവിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒറിജിനൽ വിൻഡോസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവനോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോററോ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ മീഡിയ ക്രിയേഷൻ ടൂൾ എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നതാണ് ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡൗൺലോഡ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഡിസ്ക് ഇമേജ് എന്ന ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പേജാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ് ടൂൾ നൗ എന്നുള്ള സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും വിൻഡോസ് ടെൻ ഇട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുക പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു വരും ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ന
ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് റൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൂടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൻഡോസ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ പോലെ വരും അത് ലോഡിംഗ് ആണ് അത് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫ്യൂ തിങ്സ് റെഡി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ അതിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളത് ലോഡ് ചെയ്യും അത് ലോഡ് ചെയ്ത് തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലോഡിങ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വോയിസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും അനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം ദയവായി ഓർക്കുക ക്ഷമ നശിച്ച് ആരും എനിക്ക് പോകരുത് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കും നമ്മളിത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണോ അതൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കാനാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ പി സി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതല്ല നമുക്കൊരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ഒരു സി ഡി ഒരേ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അമർത്താം നെക്സ്റ്റ് അമർത്താൻ നേരത്ത് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒ എസ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വിൻഡോസ് ടെൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഡേറ്റ ഉണ്ടായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ ബാലൻസ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ദയവായി മനസ്സിൽ പിടിക്കുക ഏകദേശം എനിക്ക് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കൂടെ ചേർത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് ഡൗൺലോഡിങ്ങും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിൽ പിടിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഫുൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വെരിഫൈ ഡൗൺലോഡിങ് വെരിഫൈ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതേ തുടർന്ന് ഈ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ആക്കി അത് മാറ്റുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻറ്റേണലി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പെട്ടെന്ന് തീരണമെന്നില്ല കുറച്ച് സമയം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൂടി 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 അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം വരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതങ്ങനെ പതിയെ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തും നൂറ് ശതമാനത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ആ ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ അത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയത് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അവിടെ വിൻഡോസ് ടെൻ സെറ്റപ്പ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ സെറ്റപ്പ് അതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി സ
എന്തായാലും നമുക്ക് വെറുതെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വിൻഡോസ് ടെൻ ഇയർ അപ്ഗ്രേഡ് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ റെഡി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡോ ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇനി കീപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് ആപ്സ് അതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളിങ് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ വന്നു നമുക്ക് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ ഒമ്പത് ശതമാനമായി അറുപത്തി ഏഴ് ശതമാനമായി അതങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല വട്ടം നമ്മുടെ വോയിസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സോറി സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൻഡോസ് ടെൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒ എസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ശതമാനമായിട്ട് കയറി വരും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല വട്ടം സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനം എൻ്റെ ഒ എസ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടാറുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും പിന്നെ അവരൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാണ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് അത് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തി എൻ്റെ പഴയ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സ്ലൈക്കൻ അടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ അല്ലേ നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കി വിൻഡോസ് ടെൻ ജെനുവിൻ ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് സെവനോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ അമർത്തുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്